ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கப்பூ சமையல் இன்னைக்கு இன்ஸ்டன்ட் பனானா அப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கீழே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த இன்ஸ்டன்ட் பனானா அப்பம்க்கு நான் வந்து ரைப் ஆன பனானாஸ் பழுத்த பனானாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு அஞ்சு பனானாவை நான் மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் அது கூட நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா நான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்க்க போகிறேன் அதனால் அரை கப் வெல்லம் சரியாக இருக்கும் இப்போ இதை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அரை கப் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் தண்ணி சரியாக இருக்கும் பட் ஆனால் வாழைப்பழம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் இந்த அரை கப் தண்ணியுமே ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த பனானா அப்பம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சுங்க உள்ளுக்குள்ள ரொம்பவே டேஸ்டாக இருந்துச்சு இந்த பனானாவோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த அப்பம் சாப்பிடும்போது கூட இது ஹெல்த்தியும் நம்ம வந்து வீட் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து வெள்ளம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிட்ஸுக்கு நீங்கள் அடிக்கடி இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் வாழைப்பழம் பிடிக்காத பசங்க கூட இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க கூட நான் கே கீழே தான் சுட போகிறேன் அதனால் ஹெல்த்தியும் கூட பாருங்கள் நான் எல்லா அந்த அரை கப் தண்ணியுமே ஊற்றிட்டேன் இப்போ ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் தோசை மாவு மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக நல்லா இப்படி திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து குழி பணியாரம் கல் வச்சுருக்கேன் நான் இது அப்படியே கூட நம்ம கீலியோ இல்லை எண்ணெயிலையோ சுடலாம் பட் ஆனால் நான் குழி பணியாரம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் குழியிலலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பூனோ இல்லைனா ஒரு குட்டி கரண்டி வச்சு நம்ம அந்த எல்லா குழியும் இந்த மாவை ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே சிம்மில் தான் வச்சு பண்ணணும் நீங்கள் ஹைத்தியில் வச்சுடாதீங்க சீக்கிரமாக கருப்பாயிடும் இந்த அரை டீஸ்பூன் நெய் வந்து போதும் அதுலேயே நம்ம இந்த மன வாழைப்பழம் அப்பத்தை சுட்டெடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுடுங்க லெட்டு போட்டு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண முடியும் தான் ரொம்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடுற இது ஸ்நாக் இது பசங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் பசி எடுக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா வாழைப்பழம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் பழுத்த வாழைப்பழம்னா சட்டுன்னு பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 